hello everyone in this video i am going to discuss about data models so nammal computer network nu parna randamatha module le network padicha samayathu we have already told about network models network models le nammal rendu models parnittundayirunnu le tcp ip model adey pole thanne osi model angane rendu models parnittundayirunnu osi model അതേപോലെ ഇവിടെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും നമുക്ക് മോഡൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് ഡാറ്റ മോഡൽസ് സോ ഡാറ്റ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് സി ഡാറ്റ മോഡൽസ് ഡിഫൈൻ ഹൗ ദ ലോജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ബേസ് ഇസ് മോഡൽ അപ്പൊ ഡാറ്റ മോഡൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ലോജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഡാറ്റ ബേസിന്റെ അത് കാണിക്കാനാണ് ഡാറ്റ മോഡൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചു യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബേസ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡി ബി എം എസ് ഉണ്ട് ഡി ബി എം എസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ താഴെ തെ ലെവലിൽ ഡാറ്റയുണ്ട് സോ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തതാണ് സോ ബട്ട് ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് മോഡൽസ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ഹിയർ ഡാറ്റ മോഡൽസ് ഡിഫൈൻ ഹൗ ഡാറ്റ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ അതായത് ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് വേറൊരു ഡാറ്റയായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഡാറ്റ മോഡൽസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡാറ്റ മോഡൽസ് ഡിഫൈൻ ഹൗ ഡാറ്റ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ വേറൊരു ഡാറ്റയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ ദ ആർ പ്രോസസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സൈഡ് ദ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡാറ്റ മോഡൽസ് ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐൻറ്റിറ്റീസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻ എ ഡി ബി എം എസ് അപ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് ഡാറ്റ മോഡൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡാറ്റ മോഡൽസ് വേണം ഓക്കെ സി റെക്കോർഡ് ബേസ്ഡ് ഡാറ്റ മോഡൽസ് ആണ് പറയുന്നത് റെക്കോർഡ് ബേസ്ഡ് മോ ഡാറ്റ മോഡൽസ് ആർ ത്രീ ഹയറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ റിലേഷണൽ മോഡൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മോഡൽസ് ആണുള്ളത് ഹയറാർക്കിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ റിലേഷണൽ മോഡൽ അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ പഠിച്ച നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ മോഡൽസ് അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് റെക്കോർഡ് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ മോഡലിലെ ഒരു മോഡലിൻ്റെ പേരാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ ഓക്കെ അതെന്താണെന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ഹയറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ ഉണ്ട് റിലേഷണൽ മോഡൽ ഉണ്ട് സോ ദീസ് ആർ റെക്കോർഡ് ബേസ്ഡ് മോഡൽസ് റെക്കോർഡ് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു റോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണിത് എന്നൊക്കെ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ബേസ്ഡ് മോഡൽസ് ആണ് ഇത് മൂന്നും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ ഇതാണ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഒരു ഡാറ്റ ബേസിൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റയുണ്ട് ആ കോളേജ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ആ ഒരു ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ താഴെയിലാണ് കോഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നുണ്ട് കോഴ്സ് തന്നെ തിയറി ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണെന്ന് പറയാം ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയാം സോ ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദിസ് മോഡൽ ഡാറ്റ ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ ഓക്കെ ഈ ഈ ഒരു ഹൈറാർക്കി രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നതിനാണ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സി ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ ഓർഗനൈസസ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു എ ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ സോ ഹിയർ നമുക്കൊരു ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് ഡാറ്റനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ട്രീ അല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ട്രീ അല്ലെ തല തിരിഞ്ഞിര
ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ചൈൽഡിന് ഒരു ചൈൽഡിന് ഒരു പെ ഒറ്റൊരു പാരൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചൈൽഡ് കോളേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ലാബിന് കോഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എ സിംഗിൾ ചൈൽഡ് വിൽ ഹാവ് ഓൺലി വൺ പാരൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ചൈൽഡിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ പാരൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഹെറാർക്കിയൽ മോഡലിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ സി Uh, a child is having only one parent node so this model efficiently describes many real world relationship alla idu polulla oru vaadu real world relationships ine namukku oru hierarchical model vechi represent cheyan pattu college database hospital database il etto top level nu parnu namukku endu cheya hierarchically data nu kaanikka appo adile administration oru section kodukka pinne baakiyulla karyangal vera oru section appo ingane hospital database il divide cheyam ed database aayalum idu ippa college database aanu appo ed database aayalum റിയൽ വേൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഹയറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വൺ ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്സ് വൺ ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് മെനി കോഴ്സസ് ആൻഡ് മെനി പ്രൊഫസേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് മെനി സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെ ഒരു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എന്തുണ്ടാവും മെനി ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മെനി കോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോളേജിൽ മെനി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും മെനി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇതുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു കോഴ്സിൽ തന്നെ മെനി തിയറീസ് ഉണ്ടാവും മെനി ലാബ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വൺ ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് വൺ ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് ഓക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ഐറ്റംസ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ഓക്കെ so this is a hierarchical schema appo schema nu paraya namukku ariya overall database inde design yana schema nu paraya appo under department department nu parayunnathile teachers undu പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് നെയിമ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എച്ച് ഒ ഡി നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്കൾട്ടി അതായത് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൽ ടീച്ചർ നെയിമ് സോറി ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ടീച്ചർ ഐ ഡി ഓർ സബ്ജെക്റ്റ് സാലറി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇതേപോലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് എ ഹയറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ ഓർ ഹയറാർക്കിക്കൽ സ്കീമ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇത്രയും ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടീച്ചർ റിലേഷൻ ആണിത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടീച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സ്മിത്ത് ജോൺ നാരായൺ ഭരത് ഇങ്ങനെ നാല് ടീച്ചേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജല്ലയ വല്ലാഖ് ജബ്ബാർ ത്രീ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ ഹയറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ അപ്പോൾ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് പാരൻറ്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടീച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടീച്ചർ ദർ ഇസ് എ പാരൻറ്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത് നാലും അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത് നാലും അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് തമ്മിൽ ഇത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വൺ ഈസ് ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നാല് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അരുൺ അജയ് സമ്യക് ഹന്ന നാല് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാല് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് മുർഷിദ് അർഷ ആദർശ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വാട്ട് വൺ ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്സ് എമൗണ്ട് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് ലെവലിലാണ് ടീച്ചർ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതിൻ്റെ താഴെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വൺ ഈസ് ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹയറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ ഓക്കെ so what are the advantages of the hierarchical model first one is simplicity id endana simple aanu relationship between various layers is logically simple aanu okay data security it was the first db that offered data security adayathu um, data security security nu parayan namukku ariya unauthorized access il ninnulla prevention aanu adu adu allow cheyda first first database aanu endu എന്ത് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റാബേസ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റാബേസ് ആണ് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഡാറ്റാബേസ് അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി എൻഷ്യൂർ ചെയ്ത ഡാറ്റാബേസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ
so uh, what are the disadvantages of hierarchical model uh, first one is first one is uh, implementation complexity adayathu nammal parnu already database uh, hierarchical uh, model nu parayana endanu valare simple aanu pakshe idu endanu implementation cheyan korchu endanu complex um kudiyan even though it is simple to implement this it is a, a bit complex അതായത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബി ഡിസൈനേഴ്സ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനേഴ്സ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് നോളജ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ഡാറ്റാ സ്റ്റോറേജ് അതായത് ഫിസിക്കലി ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നല്ലോണം ആരറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഗുഡ് നോളജ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ഡാറ്റാ സ്റ്റോറേജ് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നല്ല നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അനദർ വൺ ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ല എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എക്സിസ്റ്റ് വെൻ ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ് ടു ദ ഡാറ്റാ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ ഡി ബി എം എസ് എബിലിറ്റി ടു ആക്സസ് ഡാറ്റ അതായത് നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലേ ഔട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഹയറാർക്കി പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനെ ബാധിക്കരുത് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റീനെ ബാധിക്കരുത് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും യൂസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ടോപ്പ് ലെവലിലാണ് യൂസേഴ്സ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് യൂസേഴ്സിന് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് എന്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡി ബി എം എസ് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ ഡി ബി എം എസ് എബിലിറ്റി ടു ആക്സസ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റിയാലും ഡി ബി എം എസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് എന്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തില്ല സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റിയാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും യൂസേഴ്സിനെ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ഇവൻ ദ ദ ഡാറ്റാ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ആൾട്ടേഡ് ദ ദി ബി എം എസ് എബിലിറ്റി ടു ആക്സസ് ഡാറ്റ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എഫക്റ്റഡ് അപ്പോൾ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യരുത് അതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ എന്തില്ല സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ല ഇവിടെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ദസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഡ്യൂ ടു സ്ട്രക്ചറൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി സ്ട്രക്ചറൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് കറക്റ്റ് മസ്റ്റ് നോ ഹൗ ദ ഡാറ്റ ഈസ് ഫിസിക്കലി സ്റ്റോർഡ് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോംപ്ലക്സിറ്റി സോ ദീസ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി ബി ഡിസൈനേഴ്സിന് ഡാറ്റാ ബേസ് എങ്ങനെ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇവിടെ സ്ട്രക്ചറൽ